ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അഞ്ജലി ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഓണക്കാലമൊക്കെ വരല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ അച്ചാറുകളും പായസങ്ങളും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കറികളും എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞൊടിയിടയിൽ ഒരു മാംഗോ അച്ചാർ അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തം മാങ്ങ അച്ചാർ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ പഴുത്ത മാങ്ങയില്ലേ ചനച്ച മാങ്ങ എന്ന് പറയും അധികം പച്ചയല്ല എന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഴുത്തുട്ടൂല്ല അങ്ങനത്തെ മാങ്ങിക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചനച്ച മാങ്ങ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ കുറച്ചാണ് ഇതുപോലെ രണ്ട് വലിയ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടിട്ട് പഴുത്ത മാങ്ങയാണല്ലോ എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ഇതധികം പഴുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതും ഒരു മഞ്ഞ കളറായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മാങ്ങിയ കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് പുളിയുണ്ട് പക്ഷെ കളർ കുറച്ച് യെല്ലോയിഷ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ മാങ്ങയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മൂവാണ്ട മാങ്ങ അതുപോലെ നീലൻ മാങ്ങ അതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിവർത്തിയില്ല ചെന്നൈ ആയ കാരണം വരവ് വാങ്ങിയാണ് എന്തൊക്കെ വിശമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവണ മാങ്ങയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനുള്ള ഒരു അളവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത് കേട്ടോ മാങ്ങതെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ മാങ്ങക്കറി ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചെറു ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കൊത്തി നുറുക്കില്ലേ അങ്ങനെ നുറുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ നാൾ എടുത്തു വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് പിടിക്കണം എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് അത് വെറുതെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് അങ്ങനെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകും ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ലാൻ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരെ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യില്ലേ അത് ഇനി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല മിളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കുറേ വീഡിയോസ് ആയി കാണുന്നു ആ മിളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ഈ മിളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ആ ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനുള്ള സൗകര്യം എന്നല്ലേ നമ്മൾ മിളക് ഉണക്കി പൊടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ അത്രയും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് മാങ്ങയിലേക്കുള്ള അളവാണ് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് മാങ്ങയിലേക്ക് ഇത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ധാരാളം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇനി കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളൊക്കെയാണ് കഴിക്കണേ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കൈകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല മക്കളെ ഓ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇതാ അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ടൊന്നും യോജിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പൂൺ കൊണ്ട് വെച്ച് ചെയ്യുക തന്നെ ഇതെ ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അടിപൊളിയാണെന്ന് അപ്പോൾ മക്കൾക്കും കൂടി ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാവില്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മാങ്ങ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ പരിവാണ് നമ്മളുടെ മാങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് പച്ചമാങ്ങയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും ഉലുവപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് കായം ഇല്ലെങ്കിലും ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് വെക്കേണ്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ കഴിക്കുക ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നാൾ ഇരിക്കൂല്ല അത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒര